Hello everyone. Hello my dear pupils. Today inshallah I have a new video about a new lesson. هذا lesson هو يعني لسان سهل جدا للمستوى السنة الرابعة متوسط. هنا يا عندنا راح نهضروا على ديسكورس ماركرز ولا كونيكتورز الروابط اللي تنظم لنا ولا اللي ترتب لنا الاحداث والافعال عندنا فروم ذيس كونيكتورز عندنا فيرست اولا ذان ثانيا افتر ذات بعد ذلك وفاينلي هي اخيرا يعني ذان وافتر ذات ونكست عندهم نفس المعنى الو هذا وقتاش نستعملوهم نقرا لكم الامثله قبل ومن بعد نقول لكم وقتاش نستعملهم I sailed the first I sailed from Algiers to Spain on a cruise ship. So this is معناتها رحت من العاصمة إلى إسبانيا في رحلة بحرية. Then then هي كما قلنا بعد ذلك. Then I visited Italy. بعدها زرت إيطاليا. After that after that معناتها كذلك بعدها I sailed أبحرت to Istanbul I sailed to Istanbul أبحرت إلى إسطنبول finally معنتها أخيرا or in uh, how do we say at the end معنتها أخيرا I returned to Algiers after spending four exciting days in Turkey معنتها عودت رجعت لماي uh, my country or my city عودت رجعت إلى بلدي After spending four exciting days, يعني بعد ما قضيت أربعة أيام in في تركيا. I use the chronological markers. هذو اسمهم chronological markers. وش معنى chronological markers؟ معنى هما الروابط اللي يرتبوا لي ولا ينظموا لي الأحداث. Connectors. روابط. To organize. معنى ينظموا a series. A series. سلسلة. or sequence of events سلسلة من الأحداث ولا سلسلة من الـ الـ الأفعال ولا activities ولا نشاطات درتهم كما مثلا في اللغة العربية تقولوا أولا ثانيا ثالثا بعد ذلك آه, بعدها هكذا يعني as they actually happened in time يعني هما يرتبوا لي هذوك الأحداث كما حدثوا في, في الوقت التحم يعني بالترتيب task 27 page 16 I tell my partner about my cruise itinerary using the words first then يعني نخبر أصدقائي ولا صديقي على الرحلة البحرية تاعي ولا كيفاه كانت my itinerary هي a trip program يعني هو برنامج رحلتي كيفاش كان برنامج الرحلة تاعي البحرية using the words باستعمال كلمات اللي هما time markers ولا الروابط الزمنية باستعمال first Then, after that, finally. وكما قلت لكم هنا يا then, then, after that بمعنى next. My partner. Welcome back. معناتها مرحبا برجوعك. أحمد. How was your cruise? كيف كانت رحلتك البحرية? Me. أنت أنا. Nice to see you all again. يعني مرحبا لي يعني كشتكم كامل هنا يا أحمد وسمير والأسماء اللي راح نذكرهم هذو أسماء تاع أسماء يعني أنا حطيتهم انتم كل واحد يحط اسمه اسم صديقه Oh it was wonderful it was wonderful يعني كانت رائعة وش نديروا لهنا راح نبدأ نحكي له على رحلة تعيل بحرية وش نبدأ ندير أول شيء نديروه وش معناتها أولا؟ أولا هي first وندير capital letter لأنه رايحة نبدأ الكلمة تاعي، ثانيا first first I took the coach from ال- الواد معناتها أخذت مثلا رحت الرحلة لمدينة الواد، I took the coach معناتها أخذت العربة من الواد to Algiers رحت من الواد لألجيرز لمدينة العاصمة العاصمة يعني ذان بعدها ذان لازم دايما كابيتال لاتر في بداية الجملة I sailed from Algiers معناتها أبحرت من Algiers to فالنسيا برشلونة in Spain وين جاية فالنسيا؟ فالنسيا جاية مع برشلونة جاية في إسبانيا on a cruise ship معناتها في رحلة بحرية after that ولا نديرو next ولا after that كيما تحبو 
After that, we learn next. It's the same. I visited Toulon in France. I visited Toulon and Mont Carlo in France. And next, I sailed to Florence. Went to Florence, Rome. I went to Rome in Italy. Went to Italy. Now, I sailed to Tunis or Tunisia with stopover. يعني مع يعني واحد كي يتوقف. Stop over for two nights. يعني توقفنا في تونس ورتحنا لمدة ليلتين. Finally, أخيرا مش درت أخيرا. Finally, I returned. ما أنت رجعت. To Algiers after having spent four exciting days. من تبع مقصد أربعة أيام في تونس. هنا يا كنت نحكي على الرحلة التاعي. يعني جبتها بالترتيب كيفش كانت الرحلة البحرية التاعي. يعني هنا هنا كنت رتب في الأحداث باستعمال هذا. بلا بهم ما نقدروش نعرفه تحت ترتيب الأحداث. لو كان درنا موحدهم ما نقدروش نعرفه وقتاش رحنا في الليلة الأولى وين رحنا في اليوم الثاني وين رحنا اتسجر. يعني هذو ينظموا لك ولا يرتبوا لك الأحداث الأفعال وكذلك النشاطات. وين نستعملوهم؟ هذو نستعملوهم مثلا كي مدوا لكم آه ريسيبي يعطيكم مثلا ديروا وصفه يقولوا لكم مثلا آه ديروا يور ديلي اكتيفيتيز معناتها الاستاذ تاعكم يقول لكم اكتبوا على آه مثلا وش هما الروتين تاعك الصباحي وش هما النشاطات اللي ديرهم مع الصباح مثلا اي واش ماي اي واش ماي فيس نغسل وجهي اي دو ماي براير ونروح نصلي اتسترا يعني تقدر ترتب بيهم يعني ها هذا it's to organize ما أنت بس النظم الأحداث that's all this is our lesson for today I wish that you have understand وهذا تستعملوهم يكون عندكم paragraph ولا تكون عندكم يعني يعطيكم أستاذ تعكم أي حاجة تكتبوا فيها فيها ترتيب الأحداث تستعملوا فيها goodbye see you next time in the next video goodbye